so this is the the answer scheme session for page six exercise in your handout in chapter seven page six if you use your textbooks it is in page 229 activity 7.3 so this is the answer check your answer First, the questions okay in the presence of manganese oxide so manganese oxide is the catalyst ingredients oh, it's not ingredients sorry it's not baking a cake the reactant is hydrogen peroxide the hydrogen peroxide will decompose into water and oxygen so water and oxygen is the product the oxygen gas we release and collected in a gas syringe and the volume recorded at interval half minutes. The data collected is shown in table below. Okay. So, langkah yang pertama, plot a graph of the volume of the gas time. So, I need to you refer to questions page 6. Yes, but lepas ni, um, soalan ni dah tak keluar lah dah. Tak keluar untuk page-page yang seterusnya sebab saya forward je. Okay, kita akan refer pada muka surat 6 juga. So, yang ini ada tiga soalan yang sebenarnya. Satu, lukis graph. Dua, calculate the the following average rate of operation. Calculating the average rate of operation. Number three, calculate rate of operation at a certain time or um, instantaneous rate of operation. Okay, now we go to the first one. Macam mana graph, rupa graph yang sepatutnya? So, inilah dia graph of the volume of gas against time. Okay, first, bila sebut volume, volume biasanya ialah untuk yang Y axis. Perkara pertama yang disebut ialah untuk Y axis. Manakala perkara yang kedua which is time for the X axis. In this question, times in minute. Tolong lukis, sorry, tolong tulis minute penuh ya. Jangan min je. Min tu macam average min. Kan, uh, min. Saya tak nak senap minutes. And unit for centimeter, sorry, unit for volume is centimeter cube. Ambil semua daripada... Uh, graf awak. Okay. Daripada data. Okay. Daripada data, kita ada titik kosong-kosong. So, sepatutnya ada pangkah pada asalan di sini. Dan nombor kosong wajib ditulis. So, perkara kat sini pun boleh menyebabkan tolak markah satu kalau tak ada. Ya. Yeah, tanda pangkah titik yang pertama dan pada kosong. Titik yang pertama ni kalau dalam data ada, baru dia pangkah. Kalau tak ada, jangan pangkah. Okay. Dan kalau awak kira kita ada berapa? 3, 6, 9, 12, Uh, 15. Ada 15 titik. So, saya akan kira lebih cukup tak 15 titik kat sini. So, bila saya kira uh, cukup 15, ok, lagi satu markah dapat. Pemindahan titik. Ok, smooth graph. Jangan lajak kan ya, tak perlu extrapolate sampai hujung-hujung. Sebab kalau data awak stop sampai situ, situ saja. Pada tujuh, kan. Oh, so kita cerita pasal y axis dulu sepatutnya. y axis, x axis kena gariskan. Jangan sampai tak tulis walaupun... Cikgu dah ada garis, cikgu saya malah nak garis. No, awak kena garis juga. Sebab pemeriksa akan terbalikkan kertas. Kami akan gosok bahagian belakang, raba bahagian belakang. Bila tengok ada apa, ada dia punya kesan tekanan pensel, kami tahu anda tarik garisan Y dan tarik garisan X. Tapi kalau kami raba rata je, ah, ni maksudnya dia tak tarik. Bila tak tarik, tak lukis, otomatik kosong markah. Untuk markah yang pertama. Menyediakan Y axis dan X axis. Okay, dia punya skala mesti konsisten. Kat sini 10 hingga 50. Okay. Dan unit serta label. Ini unit, ini label. Sama kat sini. Ini unit, ini label. Mesti ada. Pada Y dan X. Okay, bila dah plotkan graf. Graf awak mestilah setengah. Itu paling rendah lah. Setengah. Ataupun yang terbaik lah 3 per 4. Macam mana saya kira? Saya kira pada bentuk curve ni. Ya, bukannya pada garisan. So, kat sini saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Okay, you ada 10. 11, 12, 13. 10 per 13, yes, more than half. Okay, so markah untuk graf macam ni ialah full mark. Biasanya 3 ataupun paling maksimum saya pernah jumpa 4. Okay, ya. 3 untuk paper 3 lah. Paper 2 pun kadang-kadang uh, masih lagi 3 markah. Okay, this is example of a good graph for those questions. Okay. Sekarang kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama, calculate the following average rate of reaction for the first minute. First minute, maksud first minute ni apa? Kosong hingga? Kosong hingga satu lah. Ha, so, berapa data pada satu? Berapa volume of gas pada masa satu, satu minit? 22 kan? That's why lah awak akan ambil 22. Tolak kosong ni tak ada pun tak apa ya. Tapi kalau nak letak pun boleh. 22 bahagikan dengan satu. Kenapa satu? Pada first minute. So, 22 bahagi satu ialah... 
22 cm cube per minute. Pastikan unit awak betul. Okay. 22 cm cube per minute. Calculation macam ni biasanya satu markah. Ke next. For the fifth minute. Apa maksud minit kelima? Ah, nampak tu. Pada minit keempat hingga kelima. Ah, okay, ni nak kena tunjuk masa tu nanti. Okay, tak apa. Minit keempat, kalau awak tengok graf awak ataupun kalau saya, saya suka table kalau macam ni. Kalau average, kita prefer table is better. Pada minit keempat, mana minit keempat? Okay, empat, bacaan volume dia adalah 45. Pada minit kelima ialah 48. So, sebab itulah awak kena buat 48 tolak 45. Okey 45 pada mesej, masa keempat, mat 4 minit, 48 ialah pada 5 minit. So letakkan 48 tolak 45. Decimal place letakkan sekali ikut je dalam data. Masa 5 tolak 4 sebab minit kelima tolak minit keempat. So this is the fifth minutes. Fifth minit minit kelima ya di antara 4 minit keempat ke minit kelima. Minit 4 4 minit ke 5 minit. Ah okey itu ialah minit kelima. So the answer should be 3 cm cube per minute. Okay. Now we go to number 3. Number 3. 2C. Number 3 pula, sorry. 2C. The overall ataupun the whole average rate of reaction. Ini sama maksudnya ya. Total volume of the gas release. Cuba tengok paling tinggi berapa dia boleh capai. 50. So ambil 50 tak masalah. 3 nombor 50 kan. Tapi time. Kat mana nak ambil? Nak ambil 6 ke, nak ambil 6.5 ke, nak ambil 7. Okay. Ambil 7 lah kan, paling lama kan. Ha, kan? Banyak lah. Ambil masa mula-mula awak nampak dia jadi 50 cm3 per second. Sorry, cm3 which is 6. So, 50 cm3 divide by 6 minutes. And your answer should be 8.33 cm3 per minute. 8.33 pun tak apa ya, sebab biasa kita ambil 3 decimal place. Okay, good. Now we go to 3A. Uh, rate of reaction at. Ada huruf at kat sini. Maksudnya, ini awak kena lukis tangent. Okay. Lukis tangent. Uh, inilah lukis tangent mana. First, tengok dulu mana 1.5. Uh, ini dia garis dah kat sini. Oh, ini 1.5. Okay, lepas tu kita buat garisan. Kalau boleh, jangan sentuh tempat lain ya. Uh, kat garisan ni sahaja. Uh, okay. Gariskan dia. Gariskan. Lepas tu buat triangle. Okay. Terlajak-lajak pun tak ada masalah. Tapi kita akan tengok triangle kat sini. Lepas tu apa kita kena buat? Kita kena baca pada sini. Ini 40. Yang ni ialah 15. Okay. So Y2 ialah 40. Y1 ialah 15. How about X2? X2 awak kena kira lah ni. Setiap satu kotak ni berapa? Saya nampak 2. So 2. Ah, kira 2 sampai 3. So 2.7 mungkin. Okay 2.7. Yang ini ialah. Um, tak sampai 1 so 0.2 0.2 ok bacaan tu tak semestinya sama dengan saya dan ingat jawapan ni ada average now we go to calculation oh ni baru kira dia punya ni dia punya x2 x1 y2 y1 so nanti y2 tolak y1 bahagi dengan x2 tolak x1 kita okay, tengok calculation ok so bacaan saya tadi pada 1.5 minit, 40 divide, eh, divide pula, minus 15, it will become 25. 2.7 divide, uh, minus 0 0.2, you will get 2.5. Oh, ni tak ada minit dia ni. Alamak, salah lah pula ni. Nak, nak, potong ni. Ini tak mau ni. Ha, ini tak boleh ada ya. Belum lagi. Okay, just centimeter cube bahagi tu. Jawapan ni ialah 10 centimeter cube per minute. Okey, dalam exam, ah inilah range saya sebutkan tadi. So, jawapan awak kalau dapat 10.3, 10.5, masih terima lagi. Okey, so don't worry. Uh, this type of questions, the answer will have a range for the answer. Okey, now we go to the second one, 3B. Okey, 3B is the rate of reaction at 4 minutes. Sama kaedahnya, lukiskan tangent. Okey, saya pun lukis kat sini. Guna pembaris, ya. Okey, lepas tu tarik ke bawah. Tadi yang ni pula. So, kita awak akan cari dy. This is the dy. Beza pada y. So, baca y2 tolak dengan y1. Dan kita akan cari dx. Iaitu x2 tolak x1. Apa-apa baca dekat sini. Apa-apa pun y akan bahagi dengan x. Okay. Tengok calculation. Okay. Bacaan saya tadi ialah 51.5 bahagi dengan 38.5. Unit tak ada pun tak apa. 
So yang ini pula bacaan pada X 5.5 tolak 2.2 13 bagi 3.3 Step ni tak ada pun tak apa ya Kalau buat pun boleh Your final answer should be Yes 3.94 cm cube per minute Dan kita ada range Jawapan anda yang kalau betul 3.44 hingga 4.44 cm cube per minute Okay Sebenarnya untuk um, Yang tangent ni memang awak kena buat Cuba buat Okay Saya kalau kat kelas ni Saya memang semak sorang-sorang ni dia punya lukisan, dia punya calculation ha, Cuma sekarang ni saya percaya pada awak Dan awak dah hantar pada saya Okay Itu sahaja untuk kali ini End of answer scheme Okay, see you next Next classes